Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Heute machen wir was Schwäbisches, was Urschwäbisches. Wir wollen jetzt noch mehrere schwäbische Sachen machen. So ein kleiner Blog, der da heißt Hasis einfache Hausmannskost. Und da machen wir heute Linse mit Spätzle und Säudewürst. Und das machen wir zusammen mit meiner Kollegin, der Claudia Rottmann. Du kommst ja nicht aus Schwaben. Nicht gebürtig. Nicht gebürtig, jawohl. Nicht gebürtig. Und darum machen wir zusammen jetzt ein paar so schwäbische Gerichte. Ganz genau. Ja, ja ich bin äh, eher so für die Technik heute hier. Ne? Und ja, das auch. Bei mir machen zusammen ja die Schulungen ja immer wieder mal. Genau, bei ja. Neff, richtig. Und du bist ja die Technische und ich bin der Kochmann. Und da schauen wir mal, ob wir das halt zusammenbringen mit genau, den ich, Linsen. Genau, ich will das Du kennst das so nicht? Ich kenne das so nicht, nein, ja, eben. Und ja. deswegen bin ich heute hier, ja. damit du mir was beibringst wieder. Ja, dann genau. legen wir dann gleich noch einmal los. Ja. So, und für unsere Linse mit Spätzle brauchen wir natürlich als allererstes Tellerlinsen, Butterschmalz, Mehl, eine gespickte Zwiebel, wie das geht, zeige ich euch nachher. So, Kräutersalz nehme ich jetzt und gleich ein bisschen hier von äh, Gewürzmischung. Das ist so eine Gemüsebrühe, die mir selber machen. Dann natürlich Wienerle oder Säudewürst, je nachdem wie die Region ist. Hasis Gold natürlich, Tomatenmark, ein bisschen Essig und für die Spätzle brauchen wir dann Eier und Mehl. So, und dann legen wir gleich los. Genau, das machen wir. Ich erkläre dir jetzt mal ganz kurz so einen Hintergrund mit den Linsen und zwar geht es um folgendes, ich habe die Linse jetzt hier eingeweicht. Mhm. Es gibt dann immer diese, äh, die Sache, wo die Leute sagen, ja, das braucht man nicht einweichen. Das stimmt, ja. Ja, das sage ich dann oft, aber das hat nichts mit dem Kochen zu tun, weil oft sagen die Leute, halt, ja, das, ist, das, das geht dann schneller, das hat damit gar nichts zu tun. Das hat mit folgendem zu tun, man weicht die Linse ein, und in allen Hülsenfrüchten ist die sogenannte Pythinsäure. Und Pythinsäure ist ein unverdauliches Kohlenhydrat. Und das ist das, wo die Leute halt dann Probleme kriegen mit Magen und Darm. Ja. Deshalb. Deshalb. Und gerade wenn du zum Beispiel rote Bohnen machst oder sonst was, bitte einweichen, Aha. das Wasser weg in ein Sieb und dann mit kaltem Wasser abspülen. Nochmal drauf. Genau, da abspüle, dass quasi diese Kohlenhydrate weggeht. Mhm. Und dann sind alle Hülsenfrüchte eigentlich verträglicher. Ja? Also das ist, das ist echt ein guter Tipp, genau. Ja, also weil, wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, ob jetzt das länger geht oder nicht. Ja? Wenn zum Beispiel rote Linsen braucht man jetzt nicht unbedingt einweichen, die tut man nur gut abspülen. Aber da geht es darum, dass quasi diese Pythinsäure runtergeht. Es ist nicht sonderlich gesund, wenn man das zu viel isst. Okay, ja. das ja, stimmt. Ja, und das weiß man ja oft nicht und sagt, das braucht man nicht. Wir haben jetzt hier Folgendes gemacht. Nur zur Erklärung, schau mal, ich habe hier die Linsen eingeweicht und habe hier die Linsen jetzt auch schon ein bisschen vorgekocht. Das hat damit zu tun, dass es bei uns ein bisschen schneller geht. Muss man nicht, kann man. Mhm. Aber es gibt natürlich dann nachher nochmal einen Grund und zwar folgendes. Schau, also ich nehme jetzt halt einen riesengroßen Topf. <lacht> ja, warum? Ich mag Den wir Arbeit. alle auch zu Hause haben, ja? Ja, du, hast du keinen? <lacht> Nicht so groß. Nicht so groß. So. Ja. ja. Also das braucht nicht unbedingt so groß sein, aber ich, hab, ich lieb halt so große Töpfe, mal klar, als Gastronom früher. Jetzt geht es um Folgendes. Ich koche natürlich bei solchen Sachen immer mehr. Mhm. Wenn ich mir die Arbeit dann schon mache, warum soll ich jetzt für eine Portion das machen? Macht überhaupt keinen Sinn. Dann macht man einfach für zehn und dann gibt es ein paar Tage später dann einen Linsen Eintopf wo man Kartoffeln noch mit reinmacht oder whatever, oder ich friere es halt ein und sage, ach, heute gibt es wieder Linse und dann mache ich das raus und alles ist gut. Also bitte immer ein bisschen, wenn man so viel Platz hat, ein bisschen vorkochen. Mhm. Und jetzt machen wir folgendes, und zwar eine Mehlschwitze. Ich mache eigentlich ganz selten Mehlschwitze, aber 
gerade bei sowas wie Linse, muss man das halt, finde ich, einfach machen. Also Mehlschwitze kenne ich auch da, wo ich herkomme. Ja, gibt es ja? das auch. Du kommst aus... Ja, wo komme ich wohl her? Ruhrpott. Ah. Ja, ja. Folgendes machen wir jetzt. Wir machen hier jetzt eine Mehlschwitze, und zwar keine weiße, sondern eine dunkle Mehlschwitze. Ja. Also hast du schon mal eine dunkle Mehlschwitze gemacht? Nein. Also gut, dann ist ja wunderbar. Wir nehmen hier Butterschmalz oder Öl. Das kannst du alles eigentlich gleich reinhauen. Okay. Und dann können wir das richtig schön heiß werden lassen und machen jetzt, lasse das verschmelzen mhm. und gebe dann Mehl drauf. Ja. Klar, ja, also bis dahin kenne ich bis das. Dahin kennst bis dahin kenne Nur mit dem kleinen Unterschied, wir rösten das so lange an, bis es richtig braun ist. Ach, und das gibt die dunkle Farbe. Und das gibt ah, die dunkle okay. Farbe natürlich auch. Und vor allem, das schmeckt dann natürlich ja, auch ganz ja. anders. Ja? Nur wenn du es zu lange machst, dann verbrennt es. Ja. Ich mache natürlich einen kleinen Trick. Ich rösche es relativ dunkel an und gebe dann ein kleines Löffel mhm. Tomate mal mit dazu und rösche das mit hier an. Okay. Und dann habe ich natürlich den riesen Vorteil, erstens mal habe ich tolle Röststoffe. Ich habe durch, den, durch das Tomate mal natürlich auch einen wunderbaren Glanz, weil da ist natürlich auch unheimlich viel Fett mit drin. Und es gibt unheimliche Röststoffe. Und ich habe nicht das Risiko, dass es mir verbrennt, weil wenn mir das dann verbrennt, diese Mehlschwitze, das schmeckt dann bitter und das wollen wir natürlich nicht. So, ja, das ist schon ein klein bisschen... Der Topf Mehl. ist so groß, dass ich mich auf zehn Spitzen stelle. Ja. Ich auch. <lacht> <lacht> Aber die Leute können ja von, von oben reinschauen, dann geht das ja wunderbar. So, schau her, und jetzt machen wir hier mal das Mehl rein. Können wir mal gleich ein bisschen dazu machen, darf ich mal ganz kurz. Mhm. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen von dem Spätzlemehl dazu, das kann man auch noch mal, das spielt jetzt keine große Rolle. Verrühren, bis das schön dunkel ist. Der Vorteil, das müssen wir jetzt gleich erklären von der Geschichte, der Vorteil, wenn ich das hier vorher koche, ist dieser. Wenn ich eine Mehlschwitze habe, mhm gibt es zwei Sachen, also das ist bei jeder Suppe so, ob es ist bei Kuddeln ist, weiß nicht, kennst du das auch, saure Kuddeln? Ja, das schwätzen wir das anders mal. Ja. <lacht> bei, den, bei den Linsen oder bei einer Suppe oder so, du machst eine Mehlschwitze. Ja. Und wenn du eine Mehlschwitze machst, ob das jetzt eine Blumenkohlsuppe ist oder sonst was, gießen wir das ja mit einem Fond auf, sprich genau. hier mit dem Sud von mhm. den Linsen. Wenn du eine heiße Mehlschwitze hast, darfst du das nur mit, einer, mit einem kalten Fond auffüllen. Also immer kalt und warm sozusagen. Genau, zusammen. also du kannst das natürlich jetzt das hier erkalten lassen ja. und wenn das heiß ist, das als heißes auf die kalte Mehlschwitze. Und, und warum? Was hat das für einen Grund? Das verbindet sich schon schnell. Ah, okay. Ja. Also das, ich kenne das oft und sage, ach, dann sind da lauter ja, so... Ja, und dann kommen diese Klumpen. Die Klumpen, ja, ja bei uns sagt man da Bipperle. <lacht> ja, und das sind dann halt überall, sind die da mit drin, die kleinen Klümpler und weil sich das einfach nicht schön verbindet. Also immer die, das oberste Prinzip, kalter Fond, heiße, heiße. Ruhe oder eine kalte Ruhe. Früher hat man Mehlbutter mhm. dann auch oft gemacht, das hat man früher, also Mehlbutter. Und dann diese Mehlbutter quasi in diesen Fond mit okay. Du also so gold, toll. goldig wird es schon, Hasi. Ja, ja, das geht jetzt schon eine Weile. Ja. In der Zeit können wir nämlich nebenher sogar noch ein bisschen Spätzle machen. Schau mal her, das mache ich dir schnell. Machst du doch ein Spätzle? Ich muss gestehen, ich habe es erst ein einziges Mal gemacht. Ah, gut. Ja. Dann. Also, folge das. Zwei, drei kleine Tricksle zum Spätzle machen. Mhm. Bitte. Immer zuerst die Eier. Wenn ihr da jetzt Mehl reinmacht und dann die Eier drüber, hat ah, es geht viel zu lang. Und jetzt habe ich natürlich eins noch gemacht. Ich habe die Eier gleich aufgeschlagen und habe hier eine Prise Salz reingemacht und habe das stehen lassen. Und der Grund ist das, siehst du, dann wird es ein bisschen dunkler und dann wird es einfach gelber. Das ist schon enorm, ja? Ja, und anstatt, dass ich jetzt hergehe und hier äh, 405er Mehl nehme, ja. habe ich jetzt hier Weichweizendunst und das geht dann einfach viel schneller. Also entweder du nimmst du Weichweizendunst, es gibt auch extra Spätzlemehl, ich habe sogar Dinkeldunst, ja. Ja, wenn einer kein Weizen will. 
Das Schöne ist, das bleibt dann auch wunderbar kernig. Also ich kann die Spätzle vier, fünf Mal wieder warm machen, dann bleiben die trotzdem wunderbar kernig. Und ich muss das jetzt hier nur einrieseln okay, lassen. Ja. Also wenn ich jetzt von 20 Eier Spätzle mache, bin ich quasi in 20 Minuten fertig. Ja. Also es geht ritze ratz. Okay. Ja. Also es wird ein bisschen... Ja, aber ein bisschen dunkler, aber das geht dunkler, nur okay. So, schaut mal, jetzt haben wir hier... Das ist jetzt ein Spätzlemann, sonst auch wie gesagt Weichweizendunst. Mhm. Gibt es auch von Dinkel oder sonst. Man riecht es schon. Man riecht es schon, ja. ja und wie. Ja, und da muss halt aufpassen, dass das nicht reinbrennt. Ja, ja. Gell? So, schau, und jetzt tue ich das nur Step by Step einrieseln. Also kannst du auch einen Schneebesen nehmen oder Kochlöffel oder die Hände oder whatever. Da seht ihr, das, wird, das ist auch schon ein bisschen dunkel. So. Wir machen heute unsere Seidenwürstel im Dampfgarer warm. Aus dem einen Grund, ja, wir haben eine Community bei uns mit unserer Firma, wo wir ja beide dann arbeiten. Bei der Firma Neff, die dann da quasi, wo wir beide immer wieder mal zeigen, den oh Leuten, ja. wie die <lacht> Öl vergangen Du bist ja die Spezialistin in der Technik. Ja, in der, der Technik, Welt, in der wie man Technik, hier sieht, ja. ja. Und wie nimmt man dann zum Kocher her? Ich verstehe von der Technik nichts. Aber wir gell? ergänzen uns immer gut. Ja, ja, also wir haben mal noch nie Klage gekriegt. Gell? Nee, eigentlich nicht. Ja, und darum machen wir Folgendes. Wir haben uns gesagt, naja, äh, wie man Wurst warm macht, müssen wir jetzt ja nicht unbedingt zeigen. Gell? Weil die könnte man ja natürlich auch in die Linse reinschmeißen. Aber wir machen es jetzt halt im Dampfgarer warm. Dann haben mhm. wir natürlich auch die Garantie, dass sie nicht platzt. Mhm. Weil sie liegen ja nicht im Wasser, sprich es ist keine Osmose mit drin, wo das Wasser in die Wurst eindringt und da ist wieder Platz zu Okay. Ja. Hasi, ich weiß jetzt nicht genau, wie braun das wird, das sieht schon aus wie Spekulatius hier. Ja, ja, wunderbar, lass nur eine drin. Noch weiter. Ja, ich weiß, wenn es verbrennt, bist du schuld. Ja, genau, so. genau. Schau wie immer eigentlich, ja, ja, unseren ja, ja. Koch-Events so. hier. So, sie geht ratzefatz. Kann man nebenher noch quatschen. Mhm. So, ich schalte schnell den Dampfgarer ein. Wir gehen hier auf Dämpfen. Äh, 80 Grad oder was denkst du? Ja, ich würde, würde also maximal 90, aber eher 80 Grad. Wir wollen ja nicht, dass wir geplatzte. Nee, nee, nee. Wie, wie heißt das hier? Seitenwürstchen? Seitenwürstle oder genau. Wienerle? Wenn ja, Wienerle kenne ich da, wo ich herkomme, aber Wienerle Wienerle ist, da heißt es Wienerle. Ja. Ich bin ja da immer wieder hin und her gezogen und dann gehst du da rein in eine Bäckerei oder eine Metzgerei und sagst, ich will eine Seiterwurst mit Wecker. Ja. ja, das hören die nicht so gern. Also, äh, wenn du dann im Württembergischen bist, dann heißt das Seiterwurst mit Wecker und du gehst über die Grenze, da heißt es dann Wienerle mit Semmel. <lacht> ja, genau. ja, du musst Aber halt immer schauen, wo du bist. Schau, jetzt ist es relativ dunkel, wir können das natürlich oh ja. noch dunkler machen. Oh ja. Kann man auch wirklich noch dunkler machen. Aha. Aber wir können hier jetzt hergehen und einfach ein bisschen Tomatenmark damit drauf machen. Und dann erzielen wir die Farbe auch. Weil hier wird es natürlich schon so ein kleiner Spalt zwischen zu dunkel, wo es bitter wird. Ja, genau. Ja. Ja. Und, äh, also wie gesagt, wichtig ist halt, dass wir hier das jetzt hier kalt auflöschen. Ja. Das ist ganz wichtig. Genau, sagt das ja. gerade, ja. Und am besten nehmen wir da einen Schneebesen nachher auch dazu, dann verbindet sich das dann auch besser. Mhm. Und dann kocht man hier die Linse drin oder wir brauchen sie jetzt in unserem Fall nur noch ganz kurz ziehen lassen, weil ich habe sie schon du vorgekocht. vorgekocht. Ja. Mhm. Aber das braucht man, wie gesagt, nicht machen. Dann muss ich aber diese Ruhe schauen, dass sie nicht ganz heiß ist, sondern kalt ist und dann quasi auf, mhm. auffüllen. Aber normal gehen die Leute ja her, haben eingeweichte Linse und dann ist der Fond ja auch kalt. Ja, okay. ja, und dann koche ich es halt da drin. Ganz einfach. So, gleich ein bisschen lassen wir es noch, dann machen wir das Tomatenmark drauf. Wir können die Würstle ja nachher. Ne, da warten wir noch bis mit Spätzle hat. Ja? So, jetzt pass auf. Du, ich nehme jetzt hier die Linse und halt! Brr, Tomatenmark! Ah. Gerade hast du noch vom Geredet. Ja, ja, ganz <lacht> verrückt halt. So, ja. so, jetzt rösten wir das noch ein bisschen mit. Ja. Siehst du? Und gleich haben wir dann natürlich, kriegen wir gleich einen schönen hm, Glanz. Vor allem riecht das gut. Ja, ja. Aber nicht zu viel, weil sonst schmeckt es halt gleich nach Tomatensauce. Mhm. Mhm. 
Und jetzt verbindet sich das natürlich auch viel besser. Können wir auch mit dem Schneebäse durchfahren. Ja. Ich habe da drüben schon einen Schneebäse. So. Kochen wir einmal auf. Man kann die auch so kochen und dann Tomatenmark reinmachen und, und dann manche machen da Zuckerkolleur oder was weiß ich, als von Klackradatsch. Aber ich finde, wenn du keine so dunkle Ruhe hast, kriegst du einfach diesen brennteligen Geschmack. Du riechst es, es riecht so ein bisschen ja. angebrannt, also man den kriegt man, kriegt man schon schnell her. So, und jetzt hauen wir das alles da drauf. Rühren wir mal und jetzt lassen wir das mal aufkochen. Mit einer gespickten Zwiebel machen wir da noch kurz mit rein. Okay. Zwiebel. Was ist eine gespickte Zwiebel? Zwiebel. Lorbeerblatt. <lacht> und dann spicken wir da eine rein. Ah. Das nennt man eine gespickte Zwiebel. Also ich kenne nur gespickte Orangen zu Weihnachten. Ja. Kennst du das, das nicht? Nee. Das mussten wir als Kinder immer als Deko machen. Da werden Orangen mit Nelken gespickt. Ah, okay. Mhm. Ja, du, mit dem Deko habe ich sie so. so. <lacht> ja. Und was jetzt natürlich ein großer Aspekt ist, wir haben jetzt diese Linsen hier ja schon gekocht. Deswegen können wir eins machen, wir können den Essig schon dazu geben. Du darfst die Linsen nie mit Säure kochen. Generell okay. Hülsenfrüchte, das ist auch genau das gleiche Prinzip mit Zwiebeln oder so. Da sind Pektine drin und die Säure hemmt dass die dann da kochen. Mhm. Das gibt es dann oft, die Leute, die kochen das dann mit Essig und sagen, mein Gott, die brauchen ja ewig. Ja, ganz klar, sie brauchen nicht ewig, sie Essig weglassen. Können wir hier jetzt mit drauf machen. Mhm. So, und jetzt lassen wir das schön vor sich hin köcheln. Und in der Zeit machen wir schnell die Spätzle. So. Wir haben hier kochendes Salzwasser. Spätzle da ist auch schon fertig, siehst den schlagen wir jetzt noch ein bisschen. Gleich ein bisschen dicker machen wir. Also wir sind hier jetzt in der Region Allgäu, Oberschwaben. Da macht man jetzt eher Knöpfle. Also ich habe ja meinen Großteil von meinem Leben im tieferen Allgäu verbracht. Und da gibt es natürlich nur Knöpfle. Also ich, wenn, ich habe auch viel im Schwarzwald oder so im Stuttgarter ja. Raum geschafft, da drücke ich es hier durch. Ja, genau, ja. das kenne ich auch. Ja, ja, ja. das mache ich mir bei uns nicht. Wir machen jetzt die Knöpfle. Geht auch relativ einfach. Schau, und dann schlägt man das auch noch ein bisschen so Blaserwurft. Ein bisschen dicker. Also, das ist das Einfachste. Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja, das ist ja absolut einfach. Ne? Ja, klar. Kein Hexenwerk, das ist alles kochen. Und wenn ich sehe, wie viel Spätzle es hier im Regal gibt zu kaufen, das ist ja. super einfach. Blödsinn. Ja, vor allem, das kannst du ja auch vormachen. Ja, also, ich mache daheim auch wesentlich mehr Spätzle. Also, nicht von drei, vier Eier oder ich brauche auch keine Maschine oder was, whatever. Ja, einfach Eier rein, Mehl da dazu rein. So, jetzt kochen wir das da rein in das heiße Wasser. Hier habe ich noch kaltes Wasser. Da schrecken wir das gleich ab. So, wo habe ich denn meinen Hobel? Ja, der ist hier. Ja. So, und jetzt füllen wir da den Teig da rein. Mhm. Jawohl, ja. hilft den Erben nah am besten. So, man kann natürlich nur ein kleinere nehmen, dass man sich verleiden muss, ob das passt. So, und jetzt, so, und jetzt oben wir das jetzt bloß schnell da rein. Ah, ja. Also der Hobel ist jetzt natürlich gedacht für so einen Topf, weil ich mache ja oft 60, 70. Richtige Eier. Portion, ja. Ja, ja genau. früher habe ich ja einen Saal gehabt. Ich habe jeden Freitag von 250 Euro Knöpfle gemacht. Jeden Freitag. Wow. Ja. So, und jetzt lassen wir das bloß kurz aufkochen. Wie lange so ungefähr? Ja, es muss halt auch immer schön aufkochen. Fahren wir einmal noch drüber mit dem. Ja. Das ist, das passiert mit einem kleinen Hobel natürlich nicht. Ja, weil der Hobel ja. ist jetzt natürlich äh, zu groß. Der ist jetzt für den großen für, für Topf. Für den gedacht, kleinen ja. Kopf zu groß, aber ich habe halt keinen kleinen. Ah, schön. Und wenn die dann natürlich schön. Siehst du, jetzt sind die halt auch wunderbar gelb. Mhm. Klar, wir haben natürlich vom Nacht und Euer, das ist auch ganz wichtig, <lacht> dass man da richtige schöne Hühner hat. Aber ich habe halt vorher ein bisschen Salz reingemacht und durch das Salz. Genau, das hat man da ja gesehen. Du hast ja gleich gesehen, ja. weil die richtig schön 
Rot, rote Rötlinge ja. und dann einfach dann eine schönere Farbe. Halt, wir müssen unsere Linse nochmal schön einschalten. So. Und die machen wir jetzt da ins Kalte. Ne? Wir können jetzt natürlich, kannst du es gerade rein? Die sehen richtig nicht? schön fluffig aus. Gell? Wir können sie natürlich regenerieren, der Pfanne wieder ja. äh, schwenken. Oder jetzt natürlich könnte man folgendes machen. Äh, wir machen jetzt natürlich ein bisschen mehr. Und wenn man dann sagt, ja, und jetzt wollen wir essen, wir möchten jetzt das alles zusammenfügen, macht man folgendes. Wir lassen das hier kurz stehen, nehmen mhm. die Spätzle hier raus in ein Sieb und halten sie nur noch ganz kurz ins Wasser. Okay. Zum Beispiel. Ja. Oder natürlich in der Pfanne genau. noch mal warm machen. Oder klar, wir können natürlich regenerieren. So. Dann sind wir nämlich schon fast durch. Mir schmecken die Linse jetzt dann bloß noch ein bisschen ab. Hervorragend, ja. ja. Kochen die nochmal hoch, dass die eine schöne Bindung kriegt. Ja. Man kann jetzt da noch, könnte man noch einiges, zum Beispiel noch ein bisschen Aceto mit dazu geben, dann wird das noch ein bisschen dunkler. Mhm. Ja. Man hätte es jetzt auch noch ein bisschen dunkler machen können, ja. was von, von, der, von der Mehlschwitze her. Das ist je nachdem, wie man es will. Also ein bisschen dunkler wäre jetzt ganz okay gewesen. So, unsere Linsen sind ja quasi fertig. Mhm. Sieht auch schon gut aus. Ja, die Spätzle haben wir abgeschüttet. Jetzt könnten wir die, machen wir die Spätzle wieder warm. Mhm. Also entweder, wie gesagt, in der Wasser noch mal kurz reinmachen, wenn man will. In genau. Butter anschwenken. Mhm. Und wie machen wir das? Wir regenerieren. Jawohl. Genau, weil wir haben ja hier so einen schönen Backofen. Ne? Ja. Du könntest es ja kurz den Leuten erklären, wie man, was da dahinter steckt. Genau, also regenerieren, ähm, das geht mit einem Backofen, wie der Hasi ihn ja hat, von Neff, ähm, der mit Wasserzugabe arbeitet, äh, unseren sogenannten äh, varius -Team, ja. Und äh, regenerieren ist eigentlich so die bessere Variante als von dem typischen Aufwärmen, also auch für, für ja. verschiedene andere ja. Gerichte. Ja. Da werden äh, Nährstoffe erhalten, also das ist einfach eine tolle Geschichte und vor allen Dingen bleibt der Geschmack erhalten. Ja. Ja. Äh, was ich immer gerne so als Beispiel nehme, weil das kann sich glaube ich jeder vorstellen, ähm, stell dir vor, du müsstest so ein Brokkoli oder Gemüse wieder erwärmen. Was machen die meisten, ne, wenn die abends nach Hause kommen und nochmal ja. äh, erwärmen, alles in den Topf rein ja. und ich glaube... Oder im Mikro. Ja, oder in der ja. Mikro und ich ja. glaube, wir wissen dann alle, wie hinterher so ein Brokkoli aussieht. Ja. Also, hm, es ist Brokkoli. nicht mehr... Es, ja, ja, so wollte ich es jetzt nicht ja, sagen, aber, ja, das, aber du, das du das haust es natürlich raus. Ja. So, und ja. regenerieren ist wirklich die, die schonende Art und Weise aufzuwärmen. Und das äh, natürlich geht nur mit Dampf, ja, und da wir ja hier diesen varius steam haben, gehen wir hier hin. Gehen wir hin. Einfach rein. So, wir schalten den Backofen an, gehen auf die Betriebsart regenerieren. So, da war sie. So, und was sagt der Koch? Wie viel Grad wollen wir regenerieren? Also ich Spätzle mache ich genauso bei 120 Grad, ja. mehr würde ich nicht machen. Was haben wir hier? Ungefähr 20 Prozent Luftfeuchtigkeit mit dazu. Genau, oder? So ja, um den genau, Dreh. Ja. Ja. Das also macht ihr automatisch, ja, ganz genau. Ja. Jetzt geht es hier nur noch mal um die Temperatur, ja. weil ähm, das hat auch was damit zu tun, was wir jetzt regenerieren. Genau. Wenn natürlich eine äh, ne, ne stärkere Konsistenz ist, zum Beispiel Kartoffel, ja, das ist was von der Konsistenz etwas stärker, da brauchen wir vielleicht eine höhere Temperatur. Wenn wir jetzt aber nur so Gemüse regenerieren, äh, da reicht teilweise auch nur 80 Grad 80, oder 90, 90 Grad, Grad, weil ja. je geringer ja die Temperatur ja. ist, ähm, desto besser. Ne? Ja, also so. Ganz oft auch mit Brot zum Beispiel wieder aufbacken. Ganz ja, wird genau. ganz ja, oft gefragt. Ja. Ja. Also ich sage dann, mach lieber eine größere, höhere Temperatur und wenn es sein muss, kannst ja. du ja, äh, ja. Du wieder runterfahren. Also ja. das spielt jetzt ja keine so große Rolle. Genau. Ja. Das Schöne ist ja auch beim Regenerieren, ihr könnt auch äh, komplette Tellergerichte regenerieren. Ja, ne? Also das ist ja so der Klassiker. Ja. Man kommt abends nach Hause und man kriegt das aufgewärmte Essen. Ja? Und da kann man sich wirklich einen schönen Teller anrichten, alles drauf, ab ja. in den Backofen. Ich, ich bin als Gastronomiekoch kenne ich ja gar nichts anderes. Eben. Ja. Also ja. ist natürlich tolle, eine ganz, ganz tolle Sache. Aber wie gesagt, ja. man kann, wenn ihr das nicht habt, einfach in der Pfanne mit ein bisschen Butter anschwitzen oder das Spätzlewasser aufheben und bloß immer Sieb einmal rein durch Schwenker fertig. So, ich würde sagen, wir probieren so. das noch einmal nur kurz. Ich würde jetzt bloß ein ganz klein bisschen von Salz und ein bisschen Gemüsebrühe rein tun. Ja. Ah, und, ah, ist ah, da, 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 da. ja, das ist so eine Gemüsebrühe <lacht> ohne Glutamate, ohne Hefeextrakte. Ja. Okay. Einfach so, und ein bisschen Hasis Gold. Natürlich. 
Also ich dachte gerade, <lacht> irgendwas, irgendwas fehlt noch, aber dann ist mir das gerade eingefallen. So, und jetzt können wir ja gerade noch mal ein bisschen nachschmecken. Also bitte mit dem Essig, mal vorher oder hinter. Man könnte jetzt auch zum Beispiel noch ein bisschen Rotwein reinmachen, mhm. ja, je nachdem wie man will. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, macht jeder ein bisschen, ein bisschen mhm. anders. Von der Konsistenz her ist es wunderbar. So, und jetzt harren wir die Dinge, bis das heiß ist. Unsere Würstel sind auch heiß, da passiert auch nichts, weil sie auch im Dampfgarer sind. Genau. Warten wir noch zwei, drei Minuten und dann richten wir an. Perfekt. So, ich glaube, die Spätzle sind fertig, oder? Ja, dann holen wir sie mal raus, ne? Mal raus. Beendet. Ah, so gut. Dann können wir gleich hier anrichten. So, stell's mal hier ab. Ja, ich mache gleich, gleich ein bisschen von den Linsen da drauf. Mm. Ah, wunderbar. Kann man dicker tun nochmal, aber ich finde so ist ah, genau perfekt. richtig. Machen wir da ein paar Spätzle dazu, ja. einen Löffel und dann holen wir noch die Seidewürstler. Da braucht man natürlich überhaupt nicht aufpassen. Seht ihr, die sind jetzt super, super heiß, kann gar nichts passieren, also die platzen natürlich überhaupt nicht. Das ist das Schöne dabei, ja, ganz klar. Ja, total ne? klasse. So, schau, und jetzt haben wir da vielleicht noch ein bisschen... Ein Ding dazu. Gleich ein bisschen Petersilie noch drauf. Viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Weil die müssen wir jetzt ja nicht wunderbar einrichten. Schon schon was. Mhm. Super. Ein typisches schwäbisches Gericht. Linse mit Spätzle und Säudewinst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, bei Rotmanns daheim gibt es jetzt dann auch mal Linse mit Garantiert, Spätzle. garantiert. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dann Daumen hoch, wenn nicht, behaltet das für euch. Euer Hasen. <lacht>